。台北市参与消费节节攀升，但今天在车站旁的饭店，晚餐只要用八百一十元就可以吃到自助餐，吃到饱，丰富料理，新鲜的海鲜，有诚意就水。这条给干不要紧。大家好，我是豆豆。我们现在来到台北这里了啦。然后这么身后这家是凯达大饭店，你各位啊，最近我在餐券平台上面看到他们贩售餐券，我们一张只要一千零一十元，就可以来这边吃他的晚餐、自助餐，吃到饱。而且这家饭店它就在万华车站的隔壁而已，你走出车站就到饭店了。不过 OK 啦。那等一下，我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 欧克亚各位，那我们现在已经就坐了。哎、欸，只不过我们刚刚在报道的时候啊，没有想到饭店它竟然有个活动。我们的身份证字号只要有二零二四这四个字，符合其中两个，我们就可以享有折价的优惠了。所以，我们今天这餐费用总金额是八百一十块，在大台北吃个饭店的自助餐吃到饱。然后我刚刚看了一下，它现场有丰富的酒水，还有说它的菜色，我觉得感觉还挺不赖的。它这八百块真的是，哎、欸，很棒哎。不过 OK 啦，那等一下我们去拿点东西回来吃吧。哦吼，蓝钻蟹、扇贝、吹蕊，哦。你看，就是要这么大颗就对了。
炒海鲜，黑胡椒骰子牛，奶油柠檬鱼，哦，泥蟹。鲫鱼、尾鱼、鲑鱼、富贵红烧笋丝蹄膀，哇哦，哇哦，蹄膀哎，哦，哎、欸，这个赞赞赞赞赞，月亮虾饼，罗赖吧。白丸秘鲁，来，秘鲁。哎，各位啊，你们有看到吗？先八百多块钱，我们就可以吃成这样子。那么先用这个博客金敬各位啦。只不过我们可以用生鱼片开胃之前，我们先把我们生鱼片好朋友瓦莎比酱油给准备好了。我是觉得说，以今天这个消费水准来看呢、啊，它提供这么接地气的瓦莎比，合情合理啊。我们先从旗鱼吃起来，它这吃起来竟然是新鲜的，而且口感也是绵绵密密的。接下来是尾鱼生鱼片。虽然说他今天饭店现场他只有提供四种生鱼片呢，可是我是觉得说你的生鱼片不用多，只要有新鲜就很棒了。我知道在台北市生活不容易啊，但是今天这家八百块，这些全部都是吃到饱，而且还是新鲜的，你不觉得这？超派。那我们在迎接生鱼片大魔王之前，我们先用萝卜丝洗洗嘴巴了。还有平常最喜欢喊说没有鲑鱼我就不行的人，来来这边八百块，有鲑鱼了。哎、欸，各位啊，它这个鲑鱼在咀嚼的时候啊，它的鱼油化成一体，在我们嘴巴里散开来，哦，这个感觉好油哦。还有，记得上次有人跟我们说，为什么你会喜欢吃泥性这种东西啊？没有为什么、啊，我从小吃到大就是喜欢。不是吧？它这个鱼竟然是我们熟悉的，但是回头想，今天的用餐价格其实这都是合情合理的。哇！骰子牛。它这个是软嫩好吃的骰子牛，咬下去除了喷出牛肉之外，还有肉汁溅满你的嘴巴。可是我就觉得说它的调味感觉好像有那么点淡呢。是说我们现在后面的位置有安排其他人呢？我们等下问一下餐厅可不可以让我换个位置哦。OK 啊，各位
。我们要特别感谢饭店，他帮我们安排到这个边角位置。我们坐这边应该就没问题了啦。拌菜吃起来。还有我们刚有拿的海瓜子，它这海瓜子如果它可以加上一些像是酒啊、糖啊、导油啊这样子炒一炒，最最后加一点罗勒下去，它这个一定会变得非常棒的海瓜子啊！它很新鲜呢。我就觉得说，今天这家饭店它很有诚意的地方是啊，我们今天这个价格，它所提供的这种扇贝啊，它是肥美的扇贝啊。扇贝自由啊。不行不行，我们这时候一定要用这个美好金黄色，进各位的结果这个螃蟹打开却是空空如也。蓝钻蟹冷盘白虾，我就觉得说我们这样子吃的顺序应该是有点弄错，我们应该要先吃白虾，我们再吃这螃蟹的，或者说这个完全是被碾压的状态的，真的，那个螃蟹真的比这个强多。哇，台湾秘鲁。好大啦！炒海鲜。还有这种带壳虾子啊，因为它上面都炒满了咖喱酱了，所以我觉得我们就是连肉带壳一起吃，这样才吃到它咖喱的味道啊。笋丝蹄膀。在中后山的秋肉真正是美味的。如果这时候我们可以配一点白饭的话，哇，我跟你讲，这就非常完美了。那我们刚好用这个罗赖吧，敬各位啦。还有月亮虾饼，不过 OK 啦
。那我们吃完第一回合所有的料理啊，那我们就去拿下一回合的东西，回来吃吧。蓝带猪排，咸酥虾。你好，请给我那个里脊跟牛排各一份。好，好，好谢谢。哎、欸，谢谢。豆豉鲜科，半杯自由啊！南宫赞你啦，黄金鱼卵，哇、哦，这小好食哎！你好，请给我虾卵手卷。谢谢小青龙，哎、欸，谢谢。哇、嗯哦，这一定要全熟才可以啊。罗莱吧，平通你。OK 啊，各位，那我们这回合哦，有拿了刚刚没有吃到的东西啦，还有说这个牛肉汤，我们先喝起来吧。虽然说它这汤喝起来真的是很不错啊。可是我是觉得说它的肉片呢、啊，光是我们刚夹的时候，那看起来就似乎有那么一点不妙哦。就算我们现在一拿回来就直接开喝，我觉得真的，它底子就是这样子。虾软手卷。不过 OK 啦，那这回合我们这个金东尼，信你们啦。我就觉得说这 Tonic 应该是加的太多了，整体喝起来没有什么口感呢、欸。火腿。今天店家他们在这个烟熏的猪肉上面放上一层酥皮之后啊，我是觉得说口味稍重的猪肉加上酥皮的搭配啊，它整体吃起来味道是刚刚好啊。它那酥皮有一种去综合它咸味的感觉，我觉得这是很好吃的东西哎那么来吃吃看，一餐八百元的饭店卤口牛排，表现会是如何啦？虽然说它卤口牛排看起来跟往常吃到会觉得很雷的感觉都差不多，对吧？可是这个牛排，它给我感觉除了软嫩之外啊，我们刚咀嚼的时候，它还流出了肉汁来。哎、欸，这真的很厉害呢！哎、欸，这张八百块品质可以弄成这样子。还有今天现场有提供这种复合鱼蛋。它这种经典台湾小吃配上美奶汁就对了啦，尤其它这个特别下酒，盐酥虾。
，而且这咸酥虾表面它有撒上了非常浓厚的胡椒盐呢，吃起来非常的香，而且也带一点咸味啊，就是会让我们边吃会想要边喝它现场的啤酒。蓝带猪排，豆豉鲜科。它的鹅啊，因为是新鲜鹅啊，所以他们只做到半熟的熟度。它这个味道是我真的受不了啊，我没有办法接受这种味道啊。如果你跟我一样都是扇贝爱好者的话，你知道这个，你也会很舒服的、啊。扇贝串吃起来。OK 啊，各位，那我们吃完第二回合所有的料理啊，那我们就去拿下一回合的东西回来吃吧。鸡汤，煮熟浓汤，帕玛森 c h e e 吹的鱼，而且又。鲜虾面，谢谢。蒜末，哇哦，来吧OK 啊，各位，那我们这回合吼，我们就拿一些我想要吃的东西回来吃，应该也差不多了。拉萨吃起来。它这热沙面，我们加一些蒜泥之后，整个味道变得非常的浓郁哦。我很喜欢这种味道哎骰子牛吃起来，还有我们刚刚烧烤吃到这个蹄膀，真的是太美妙了。所以我们这回合还有拿了一碗回来吃啊。这就是咱正港的台湾味啊！接下来是加一点芝士粉的煮熟浓汤。这浓汤喝起来非常浓郁，我们喝下去是满满的起司味
，有没有一种满口罪恶的味道？月亮虾饼，烧这个口味这么重的东西，一定要配一点啤酒了吧？这边还有鸡汤，它的人参味道非常的浓郁啊，它就像是我们在年菜里可以吃到的人参鸡汤一样。嗯、OK 啊，各位，那我们吃完第三回合所有料理啊，那我们差不多也该吃点甜点的啦。你好，那个点心可以都给我一份吗？哎、欸，是。哎、欸，谢谢。气泡。OK 啊，各位，那我们这回的甜点吃起来吧。莫凡比冰淇淋吃起来，大福。它这件是红豆大福哎，虽然说今天点心它不像在福华饭店那样子，金箔有多少就放多少，可是我就觉得说以今天这个价格，可以让我们吃到这么多样的点心来说，这真的是。很不错哎、欸。草莓夹心，蛋挞，布雷。它就是真材实料布雷，芝麻奶酪，巧克力奶酪。OK 啊，各位，那我们吃完所有的甜点了、啊
。那等一下我们去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面的了，只不过，<笑>不过我们昨晚是因为真的喝得太醉了，所以我们就回家先休息了。然后我们今天再来跟各位分享我们的想法了，好不好？我是觉得说，我们昨晚吃一餐八百一十块的情况之下，然后饭店它有提供了许多的海鲜，而且都有新鲜，甚至说它红肉料理一部分，我是觉得普遍也都蛮好吃的。甚至说他所提供的酒水也是非常的有诚意啊！你不觉得昨晚这样子吃感觉还蛮不错的吗？只不过如果你问我说今天要么再花八百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？李狗伟这懂人 OK 啊！只不过各位啊，他这个优惠活动只到一月底而已啦，所以我们这影片上架的时候，应该优惠活动也。结束了啦<笑>，但如果未来还有这个活动机会的话，我觉得要我再回来吃，一定是非常 OK 的啦。因为在双北这个地方，你要在什么样的饭店或是酒店的自助餐吃到饱晚餐长，可以用这个价格就可以吃这种海鲜丰富而且新鲜，而且红肉普遍的水准也是蛮不错的。重点是酒水是有诚意，而且它的位置就在火车站旁边。它的优点那么的多，你不觉得这听起来感觉还蛮不错的吗？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。